हेलो फ्रेंड्स अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मैं हूं अमृत राज आपका मास्टर टीचर बायोलॉजी का वेदांतु में यस yes, गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने क्रैश को स्टार्ट करा है जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में अपना पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो और बहुत ही अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लो फॉर मी तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बट क्या करे पेरेंट्स के लिए और बाकी सबके लिए हमें मार्क्स तो बहुत जरूरी होते हैं है ना एलेस नहीं क्या होगा बहुत ही परेशानी हो जाएगी राइट गाइस मार्क्स हमें शो करते हैं कि कितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है राइट गाइस तो अपने एफर्ट्स पूरे 100 परसेंट डालिएगा ठीक है आई विल ट्राई टू समराइज एवरीथिंग सारी चीजों को मैं समराइज करके बहुत ही कंसाइज वे में माइंड मैप्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपका बहुत ही क्विक रिविजन हो जाए और एग्जाम से पहले हाफ एन आवर में आप जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज कर लो और एग्जाम में जाके किल करके आ जाओ ठीक है तोड़ फोड़ करके आ जाओ एग्जाम में जाके है ना एकदम रॉक करके आ जाओ तो दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस क्रैश कोर्स जिससे कि आप शॉर्ट से इंटरवल में बहुत ज्यादा रिवाइज कर लो और यू नो फास्ट रीडिंग कर सको और फास्ट स्टडीज कर सको राइट गाइस तो लास्ट टाइम मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्रैश कोर्स कराया था दिस टाइम आई एम गोन डू लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस करेंगे लाइफ प्रोसेस आपको पता ही है बहुत ही बड़ा चैप्टर है तो हो सका तो आज हम दो प्रोसेस डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में और दो प्रोसेस डिस्कस करेंगे गाइस और अगर आपको ये सारे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ने हैं तो यस गाइस मैंने ऑलरेडी हम लोगों ने इनकी डिटेल वीडियोज भी बना रखी है तो आप हमारे चैनल पर वेदांत नाइन टेंथ टेंथ के चैनल पर जाके उनको देख सकते हो डिटेल अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो राइट right गाइस तो सबसे पहली चीज हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो ठीक है जिससे कि आपको वंडरफुल कंटेंट और वंडरफुल वंडरफुल एक्सप्लेनेशन मिलती जाए जिससे कि आपकी यू नो अंडरस्टैंडिंग इन हैंड्स हो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाए और आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको अपने एग्जाम्स में गाइस तो यू नो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को हेल्प अस ग्रो शेयर विद योर फ्रेंड्स फ्रेंड्स को भी बताओ ताकि वो लोग भी बेनिफिट हो सके ठीक है गाइस जितना आप ज्यादा हेल्प करोगे एक दूसरे की उतना ज्यादा वॉट बेनिफिशियल होगा पूरी मतलब वॉट शुड ऐसे पूरी सोसाइटी के लिए कह सकते हैं है ना गाइस तो वेरी गुड तो यस गाइस तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस ठीक है तो लाइफ प्रोसेस जैसे कि दिस आर द प्रोसेस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एग्जैक्टली है ना अब टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन मुझे बताओ न्यूट्रिशन क्या होता है गाइस न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट मैं कैसे फूड को ऑप्टेन करता हूं और यूज करता हूं ये हमारे दो तरह के होते हैं एक होता है ऑटोट्रॉफिक और होता है हेट्रोट्रॉफिक मुझे जल्दी से बता दो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है हम लोगों ने कर चुके हैं हमें पता भी है ऑटोट्रॉफिक वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप फूड प्रिपेयर कर सकता है फॉर एग्जाम्पल सन में ऐसा ऑर्गेनिज्म खड़ा होगा और फूड प्रिपेयर हो जाएगा ठीक है तो क्या मैं अगर जाके सन में ऐसा खड़ा हो जाऊं तो क्या फूड प्रिपेयर होगा गाइज नो फूड वुड कुछ प्रिपेयर नहीं होगा मैं टैन हो जाऊंगा राइट तो वी डोंट वांट दैट बट अगर आप एक प्लांट को सन में ऐसा खड़ा कर दोगे तो कैन इट मेक फूड यस इट कैन मेक फूड सो वी से प्लांट्स शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना वो क्या करते हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं अब सर अब सर आप बोलिए सर ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है क्या होता है फोटोसिंथेसिस का इस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट क्लोरोफिल है ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आप देखोगे यहां पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ है वॉटर क्लोरोफिल और सनलाइट और क्या हो गया ग्लूकोज बन जाता है और फोटोसिंथिस की वजह से ही ऑक्सीजन भी एनवायरमेंट में रिलीज होती है राइट गाइस वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं ठीक है कि वॉट ऑल आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस वो आप एक बार देख लेना ठीक है बुक में दिया हुआ है एक बार उसको रिवाइज कर लेना बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट है ना दो मार्क का आएगा वो एग्जाम में देन गाइस मूविंग फॉरवर्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अब हेट्रोट्रॉफिक क्या है जैसे हम जैसे लोग हैं जो सन में खड़े हो गए और फूड नहीं बना पाते वॉट डू वी फॉलो वी फॉलो अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय फूड गाइस आई डोंट मीन की राइस प्रिपेयर करना माई मॉम प्रिपेयर कुक्स फूड शी डज नॉट प्रिपेयर फूड शी कुक्स फूड बट वेर डू आई गेट राइस फ्रॉम वेर डू आई गेट यू नो स्टार्च पोटैटो है ना शुगर फ्रॉम वो प्लांट्स से मिलता है Are you to understand what I'm trying to say? 
राइस है ना ऑल दीज थिंग्स अब वेर वेर दे प्रोड्यूस और चिकन फॉर दैट इंस्टेंस चिकन ईट्स प्लांट एंड फ्रॉम देयर चिकन बिकम्स बिग एंड वी ईट चिकन राइट गाइस तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग फूड फ्रॉम प्लांट्स है ना तो वी आर फॉलोइंग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वट डू मीन बाई दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर द फूड we are dependent on the plant directly or indirectly for the food we eat in the, you know heterotrophic nutrition mein there are three types of heterotrophic nutrition guys what are they first is holozoic holozoic means like us organisms like us who eat solid food we eat solid food like i eat you know apple or i eat rice so i'm eating solid food it has to be digested before i can use it that is called as holozoic second type of hota hai kada saprophytic mode of nutrition in saprophytic mode of nutrition what happens guys the organism obtains food from dead or decaying organism what is happening the organism is obtaining food from dead or decaying organism example fungi fungi kya karta hai it grows on the dead or decaying plant or animal waste and gets nutrition from that very good then there is a third type of nutrition guys called as parasitic mode of nutrition a parasitic mode of nutrition mein kya hota hai there is a host organism and there is a parasite the parasite host organism se nutrients leta rehta hai without killing the host host ko maarta nahi hai but it keeps on taking the nutrients this type of nutrition is called as parasitic mode of nutrition guys theek hai <coughs> breakdown of food outside the body that is saprophytic example guys fungi ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन साइड द बॉडी ह्यूम दैट इज हॉलोसाइक जो मैंने आपको बताया था डिराइव न्यूट्रीशन विदाउट किलिंग द एनिमल दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रीशन राइट गाइज आर वी गुड लेट्स मूव फॉरवर्ड है ना यस लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ टर्न अबाउट द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस गाइज जो हमारा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है वो है हमारा डाइजेशन इन ह्यूम अब मुझे बताओ गाइज डाइजेशन का पर्पज क्या होता है What is the purpose of digestion? जो मैं खाना खा रहा हूं उसको मैं डाइजेस्ट करता हूं वी नो दैट बट क्यों कर रहा हूं मैं डाइजेस्ट उसको यस गाइज वाई एम आई डूइंग डाइजेशन यस आई एम डूइंग डाइजेशन सो दैट द फूड विच आई एम ईटिंग इट कैन गेट कन्वर्टेड इन टू सिंपल फॉर्म द फूड विच आई एम ईटिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स आई वॉन्ट इट टू कन्वर्टेड इन टू सिंपल फॉर्म then you'll be like sir why why do you want to convert complex food into simple form why yes guys you tell me so that the the simple food can enter the blood and the blood can take it to all parts of my body so what do you mean by this i mean ki the food i am eating it is going in the stomach intestine but how will this food reach my muscles blood blood will take it from here to the मसल है ना फॉर दैट टू हैपन द फूड मस्ट बी कन्वर्टेड इन टू सच फॉर्म सिंपल फॉर्म सो दैट इट कैन एंटर इन टू द ब्लड कॉम्प्लेक्स फूड कैन नॉट एंटर इन टू द ब्लड बट सिंपल फूड लाइक शुगर कैन एंटर इन टू द ब्लड अमीनो एसिड कैन एंटर इन टू द ब्लड द ब्लड कैन टेक इट बैक टू माई मसल नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन डाइजेशन गाइज डाइजेशन इज जस्ट कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इन टू सिंपल फूड आर वी गुड राइट दट इज अ डाइजेशन So when we talk about human digestive system, it consists of the alimentary canal, guys. है ना? So let us see what are the parts of the alimentary canal. First part is guys mouth. Mouth में what is present? Salivary amylase is produced by the salivary gland. Salivary gland is present, guys. It produces saliva. Saliva has an enzyme called as salivary amylase. And as I have I told I have told you guys, what do you mean by amylase? amylase is anything which digest starch wherever you see na amylase it means carbohydrate digesting whenever you see amylase what does it mean it means carbohydrate digesting are you guys able to understand very good hai na to mouth produce saliva which has amylase which digest starch another name for This amylase is ptyalin, है ना? Which has been digestion of the starch. Very good. Then the food from the mouth moves into esophagus, है ना? Esophagus में आ जाता है. Here no digestion takes place. Why? Because it does not have any digestive glands. But 
गाइस देर इज अ मूवमेंट कॉल्ड एज पेरिस्टाइटिक मूवमेंट हैपन इन द ईसोफेगस देन द फूड रीच इज स्टमक देन द फूड रीच इज स्टमक स्टमक प्रोड्यूस अ जूस कॉल्ड एज यस गाइस गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन्स थ्री थिंग्स एच सी एल पेप्सिन एंड म्यूकस एच सी एल प्रोवाइड एसिडिक मीडियम विच कन्वर्ट पेप्सिनोजेन इन टू एक्टिव पेप्सिन गाइस स्टमक में पेप्सिनोजेन बनता है विच इज इन एक्टिव द एच सी एल विच इज प्रोड्यूस इट एक्टिवेट द पेप्सिनोजेन इन टू पेप्सिन अब आप कहोगे सर वाई आई हैव टू कन्वर्ट दिस पेप्सिनोजेन इन टू पेप्सिन Because guys, the pepsin helps in the pepsin helps in protein digestion. The pepsin helps in protein digestion. Are you able to understand? Yes, guys. Very good. So, a question comes that what will happen if HCl is not produced in the stomach? What will happen if HCl is not produced in the stomach? What will happen, guys? Yes, please tell me. Obviously, pepsinogen will not be converted into pepsin, and protein digestion won't happen if HCl is not produced. Right? Very good. The third thing is, guys, mucus. What happens in the mucus? Mucus protects the walls of the stomach from the action of the HCl. Mucus क्या करता है? Protects the wall of the stomach from the action of the H. C L right amazing let's move forward next then kaha aata hai guys food ka pahunchta hai then few food reaches my what is this called as duodenum the part of the small intestine is duodenum duodenum mein kya hota hai guys liver aur pancreas apna juice duodenum mein release karte hain what is the juice produced by the liver guys it is called as bile juice The juice produced by the liver is called as bile juice. What's the function of the bile juice, guys? Tell me, tell me. What's the function of the bile juice? Yes, the bile juice helps in emulsification of fat. But emulsification is very, very important term. And now, what do you mean by emulsification? Emulsification means, guys, a big fat molecule gets broken down into small, 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 small globules. A big molecule gets broken down into small, small globules. Hey na, this is called as emulsification of fat. Very good. Hey na. Then, guys, talking about pancreas. Pancreas also release their juice in the duodenum. Now, pancreas are called as heterocrine gland. Sir, what do you mean by heterocrine gland? Yes, guys, they are both exocrine and endocrine in nature. Now, what do you mean by both exocrine and endocrine? Guys, they produce. Digestive juice and release it with the help of a pipe that is duct. Hence, they are exocrine. They also produce hormones, insulin and glucagon, which they release into the blood. And hence, they are endocrine. As they are both exocrine and endocrine, they are called as heterocrine gland. Very good. Now, how what do they do, guys? They produce pancreatic juice, which contains trypsin, lipase, and other enzymes. Basically, it has enzymes for digestion of All the substances for amylase for digesting carbohydrate, lipase for digesting you know fats, है ना and yeah trypsin, trypsin for digesting trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase is not needed for but these for digesting the proteins. Are you able to understand? So it digests carbohydrate, fats and proteins. Basically everything it digests. Now you'll be like, sir, what is enzyme? 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 You're saying what is enzyme? <laughs> yes, guys, enzyme is bio catalyst. What do you mean by enzyme? Enzyme means bio catalyst, which helps in breaking down whatever food I am. <laughs> food is a complex brick. Imagine I am breaking it into powder of the brick. So who is helping me to break it into powder of the brick? The enzyme. Are you able to understand? Very good. Then, then guys, the food moves further into the small intestine. Now the walls of the intestine. You imagine the intestine is there, na? The walls of the intestine, they also produce some juice called as intestinal juice. We're like okay, now this intestinal juice also helps in digestion. It also has enzymes for digesting carbohydrate, lipase, fats. Nucleic acid also gets digested over here, right? Here the final digestion happens, guys. Final digestion means the complex things gets finally converted into absorbable form. So what's the absorbable form? 
फॉर एग्जाम्पल का प्रोटीन का ऑब्जॉर्बेबल फॉर्म इज अमीनो एसिड आई डोट प्रोटीन आई नीड टू ब्रेक प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड सो दैट इट कैन बी ऑब्जॉर्ब so where does this happen it gets completed in the small intestine the starch has to be converted into glucose so that it can get absorbed similarly fat has to get converted into fatty acids and glycerol so that it can get absorbed so where does this digestion gets completed in the small intestine this happens at the small intestine so i can say final step of the small digestion takes place in the small intestine what do i mean by that ki all the complex things get finally converted into simple absorbable form in the small intestine Are we good, guys? Very good. Now, one more very important thing happens at the small intestine. What is it? Yes, guys, you are right. Absorption of the digested food happens at the small intestine. Very good. Whatever digestion has taken place throughout my body, like throughout the alimentary canal, the finally the digested food enters the blood. That is mean what I mean by absorption. It happens where in the small intestine. Now it'll be like, sir, what is present in the small intestine? That digested food goes into the blood, but in the small intestine is present finger-like structures called as villi. In the small intestine are present finger-like structures called as villi. What do they help in? They help in increasing the surface area. of the small intestine so that maximum absorption happens or or kya hota hai isme they also have guys they have blood vessels they have blood vessels why because the food has to go into the blood only na ultimately so they are heavily supplied with blood vessels they also have lymph vessel called as lacteals the villi also has a lymph vessel called as lacteals yes guys did you understand hit the like button guys if you are able to understand and if you are enjoying the session hit the like button and subscribe to our channel guys yes well done guys well done amazing then then what happens guys the food moves into large intestine then the food moves into the large intestine now what i am is in the large intestine guys does any digestion take place over there no no digestion takes place in the large intestine rather absorption of water takes place in the large intestine what is happening guys absorption of water only takes place in the large intestine then the undigested food moves into the anus then the undigested food moves where it moves into the anus from there it is removed removal of the undigested food from the anus is called as ejection e g e s t i sorry o n ejection guys it's not excretion excretion is urinating ejection is shitting right <laughs> yes guys well done guys well done so yes guys so this is this was the crash course for uh nutrition hai na next class mein we are going to do the crash course for respiration guys okay so stay tuned guys and yes keep keep working with us hai na do let me know how did you like the session hai na let me understand what are you like you know able to understand from the session aapko agar acha laga session to please like the video and subscribe to our channel guys hai na and yes tell your friends also about our channel or guys maine hum logo ne bahut hi badhiya achhi achhi videos एनिमेटेड वीडियोज बनाई है जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो पूरी की पूरी लाइफ प्रोसेस को जो डू वॉच दैम और अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए चैप्टर्स की सो दैट ऑल्सो इज अवेलेबल ऑन आर चैनल वेदांतु नाइन टेन टेंथ चैनल आई रिक्वेस्ट यू टू यू नो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो गाइज टेक गाइज है गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग कीप स्माइलिंग आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइज बाय बाय